हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आज बात करूंगी जो वेस्ट बंगाल सेट का जो पी है 2017 का वो इस क्वेश्चन में मैं रिमेनिंग जो 35 फाइव क्वेश्चन क्वेश्चन बचा हुआ है वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और फ्रेंड्स ये वेस्ट बंगाल सेट के हिस्ट्री के ऊपर ये लास्ट वीडियो होगा क्योंकि तो कल आप सबका तो एग्ज़ाम ही है तो सबको ऑल द वेरी बेस्ट आप सबका एग्ज़ाम बहुत बहुत ही अच्छा हो तो फ्रेंड्स चल देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ए फोर्टी वन क्वेश्चन में क्या बताना है जो ए सी रिसर्च है वो वो क्या है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है या फिर बुक ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है या फिर जर्नल है ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट का या फिर रिसर्च फंड है तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है फ्रेंड्स जो ए सी रिसर्च है रिसर्चेस है वो है एक जर्नल ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट का ठीक है फ्रेंड्स तो और फिर साथ साथ ये भी जान लो जो ए सी सोसाइटी है वो सोसाइटी कब फाउंड हुई थी और किसने फाउंड की थी तो ये सेवनटीन 17... 84 में सर विलियम जोन्स ने इसको फाउंड किया था और एस रिसर्च एक जर्नल है क्लियर है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स देखो 42 क्वेश्चन में क्या बताना है हुई ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग ग्रुप्स स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इस सुराट में स्टैब्लिश किया था जो ऑप्शन देख लेते हैं पर्तुगीज डाच इंग्लिश या फिर फ्रेंच तो फ्रेंच इसका तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है चलता है फोर्टी क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स देखो 43 क्वेश्चन में मैच करना है ठीक है तो चलो देख लेते हैं ये एक ये साइड दिया हुआ है द ट्रिटी ऑफ सुराट उत मराठा के साथ ये क्या होगा ये इसका करेक्ट मैच होगा 1775 जो ट्रिटी ऑफ पोर्ट नोवो उथ हैदर अली के साथ हुआ था वो हुआ था 1781 में द ट्रिटी ऑफ नवाब आरकोट तो ये हुआ था सेवनटीन में जो अंग्ला अवध ट्रिटी है वो हुआ था सेवनटीन 65 में तो ठीक है फ्रेंड्स तो इसका आज का आंसर देख लेते हैं ए का टू बी का वन ए का टू बी का वन ए का टू बी का वन तो फ्रेंड्स देखो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है देख देख लो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सेपरेट भी पूछ सकता है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स देखो 44 क्वेश्चन में क्या बताना है द व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका मेन कारण क्या था मीर कासिम सैलाइंस विद द मुगल एम्पेयर और एंड द नवाब ऑफ अवध जो मीर कासिम का जो अलायंस था मुगल एम्पेयर एंड नवाब ऑफ अवध के साथ इसीलिए इस दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ था या फिर एब्यूज दस्तक के लिए या फिर मीर कासिम का जो कॉन्स्पेरेसी है विथ फ्रेंच के साथ या फिर मीर जफर्ज का जो कॉन्स्पेरेसी है विथ ईस्ट इंडिया कंपनी तो फ्रेंड्स इसका जो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी दस्तक के एब्यूज किया था इसीलिए मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था क्लियर है चलता है फोर्टी क्वेश्चन तो फ्रेंड्स देखो 45 क्वेश्चन में क्या बताना है जो अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी है वो किसने फाउंड किया था सैद अहमद खान सैद इमाद अली थियोडोर बेक या फिर अलेक्जेंडर पेडलर तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैद अहमद खान इन्होंने कब इस्टाब्लिश किया था 1864 में क्लियर है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है हु ऑफ द फॉलोइंग फिगर वाट वॉज नॉट यूटिलिटेरियन से नहीं है उपयोगतावादी से नहीं है बिलोंग नहीं करते चलो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रांसिस बार्डेट विलियम बेंटिंग जेरामी वेंथॉन या फिर वारेन हेस्टिंग्स तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स जो यूटिलिटेरियन से बिलोंग नहीं करते थे और ये तीनों का तीनों यूटिलिटेरियन से है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स देखो 47 क्वेश्चन में क्या बताना था जो फिल्म है राजा हरिश्चंद्र वो कब प्रोड्यूस हुआ था नाइनटीन ट्वेल्व नाइनटीन थर्टी या फिर 1934 तो फ्रेंड्स ये प्रोड्यूस हुआ था 1930 थर्टीन में ठीक है सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 48 क्वेश्चन देखो इस सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज द इमरजेंस ऑफ पैरल गवर्नमेंट इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री तो फर्स्ट वन प्रोक्लेम कहाँ किया गया था जो पैरल गवर्नमेंट था जो पैरल गवर्नमेंट था वो कंट्री के बहुत सा पार्ट में इस्टाब्लिश किया गया था तो साइलेंट फी एक सिग्निफिकेंट फीचर तो वो कहाँ पे फर्स्ट प्रोक्लेम किया गया था बलिया कानपुर बनारस या फिर इलाहाबाद तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और फ्रेंड्स ये बलिया कहाँ पर है यूपी में ठीक है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्टी क्वेश्चन में देखो हुआ मिंग द फॉलोइंग फिगर नोन एज पेरियर ऑप्शन देख लेता है ई वी रामास्वामी कोंदुरी बिरसलंगम पांतुलुंग महामे महादेव गोविंद रानाडे या फिर रामासामी मुदलियर तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई वी रामासामी नायकर जिसको जिसको पेरियर भी कहा जाता है ठीक है और ई वी रामासामी नायकर जो थे वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से जुड़े थे क्या फ्रेंड्स 
चलता है फिफ्टी क्वेश्चन को देख लेते हैं तो फ्रेंड्स देखो फिफ्टी क्वेश्चन में जो हाई कास्ट हिंदू वुमेन है वो वो किसने लिखी थी महादेव गोविंद राना टे पंडिता रामाबाई सरस्वती केशव धंधु केशव कार्व एंड दयानंद सरस्वती तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है फ्रेंड्स पंडिता रामाबाई ने ये बुक लिखी थी चलता है फिफ्टी वन क्वेश्चन में फिफ्टी वन क्वेश्चन में बताना है कब इंडियन नेशनल कांग्रेस एडोप्ट किया था दो रिजोल्यूशन है पूर्ण स्वराज तो ये कब ग्रहण किया था एडोप्ट किया था चलो ऑप्शन देख लेते हैं नाइनटीन ट्वेंटी या फिर नाइनटीन थर्टी वन तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी ये लाहौर सेशन था और इस इसका प्रेसिडेंट कौन था जवाहरलाल नेहरू जी ठीक है फ्रेंड्स नेहरू जी थे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखो ये इंडिया बिकेम ए सोवरेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब हुआ था नाइनटीन फोर्टी सेवन नाइनटीन फोर्टी नाइन नाइनटीन फिफ्टी या फिर नाइनटीन फिफ्टी वन तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखो जो फिफ्टी थ्री क्वेश्चन है इसमें क्या बताना है जो वन मिनट बिफोर मिडनाइट फर्स्ट जैन नाइनटीन फोर्टी नाइन में ए म्यूचुअल जो सीज फायर हुआ था एग्रीमेंट वो किसके बीच हुआ था तो ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन यूनियन एंड द पाकिस्तान महाराजा कश्मीर एंड पाकिस्तान द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन एंड फिर गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड अफगानिस्तान तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है फ्रेंड्स ये हुआ था सीज फायर इंडियन यूनियन एंड पाकिस्तान के बीच ठीक है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो 54 क्वेश्चन में देखो क्या बताना है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रैम्स मैकडोनल्ड अनाउंस जो किया था कम्यूनल अवार्ड और फ्रेंड्स ये कम्यूनल अवार्ड कब अनाउंस किया गया था नाइनटीन में तो इस टाइम गवर्नर कौन था गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का लॉर्ड आर्डविन लॉर्ड विलिंगटन लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड लिलिंग को तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लियर है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्टी फाइव क्वेश्चन में देखो हुई अकॉर्डिंग टू रिथंकर राय ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कॉमोडिटीज डोमिनेटेड द फॉरन ट्रेड ऑफ इंडिया इन द पीरियड ऑफ एटीन एटीन हंड्रेड से एटीन हंड्रेड फिफ्टी तो कौन सा कॉमोडिटी था ये बताना है इंडिगो अफीम कॉटन राइस सीरियल्स एंड इंडिगो कॉटन एंड अफीम तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिगो एंड अफीम ये अकॉर्डिंग टू तीर्थंकर राय है ये भी स्टेटमेंट देख लेना चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है हुच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू है नॉट सॉरी इज ट्रू है ट्रू बताना है ठीक है फ्रेंड्स चलो देख लेते हैं ऑप्शन इंडिया वॉज नॉट ए स्पॉन्सरिंग पावर फॉर द बंदूंग कॉन्फ्रेंस इंडिया रिजेक्टेड द बंदूंग कॉन्फ्रेंस इंडिया वॉज वन ऑफ द स्पॉन्सरिंग पावर ऑफ द बंदूंग कॉन्फ्रेंस या फिर ऑप्शन डी देखो इंडिया स्ट्रांगली अपोज द डिसीजन ऑफ ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड पीस एंड को ऑपरेशन तो फ्रेंड्स देखो इसका ये बंदूंग कॉन्फ्रेंस में बारे में ही बताना है तो ये कब इसके बारे में क्या ट्रू है वो बताना है तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी इंडिया एक स्पॉन्सरिंग पावर था बंदूंग कॉन्फ्रेंस का ठीक है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स देखो इस 57 क्वेश्चन में क्या बताना है एक यहाँ पर एक क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में बताना है ठीक है फ्रेंड्स नीचे कोड दिया हुआ है चलो आप देख लेते हैं तो फ्रेंड्स देखो पुलिस एक्शन इन हैदराबाद लिबरेशन ऑफ गोवा डिमांस ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड एक्सेशन ऑफ कश्मीर कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया तो फ्रेंड्स देखो जो पुलिस एक्शन इन हैदराबाद ये कब हुआ था ये हुआ था नाइनटीन 48 में सितंबर में हुआ था ठीक है लिबरेशन ऑफ गोवा कब हुआ था 1961 में और डिमाइस ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कब हुआ था 1953 में और जो कश्मीर एक्सेशन है इंडिया में वो हुआ था 1947 अक्टूबर में ठीक है फ्रेंड्स 1947 अक्टूबर में हुआ था तो फ्रेंड्स देखो इसका जो अकॉर्डिंग कर इसका करेक्ट आंसर चलो देख लेते हैं पहले आएगा चार उसके बाद ये चार एक तीन दो चार एक तीन दो तो फ्रेंड्स डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो ये अच्छी तरह से देख लेना इसका टाइम पीरियड चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्टी एट क्वेश्चन में क्या बताना है द लोअर द लोअर कास्ट टायर टू एसर्टेड डेम सेल बाई द बोरोइंग एंड इमिटेशिंग इमिटेटिंग कास्टम एंड मैनर्स ऑफ द अपर कास्टेस दिस वॉज टर्म संस्कृत इस टर्म को संस्कृतजेशन कहते हैं तो ये किसने दिया था ये टर्म किसने दिया था एम के गांधी ने बर्नाट कौर ने 
बी आर अम्बेडकर ने या फिर एम एन श्रीनिवास ने तो फ्रेंड्स ये जो सांस्कृटाइजेशन है ये टर्म दिया था एम एन श्रीनिवास ने तो फ्रेंड्स डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स देखो 59 क्वेश्चन में बताना है यहाँ पर भी एसर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन है तो एसर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है ये तो आप जानते ही हो चलो देख लेते हैं जो स्टेटमेंट दिया हुआ है जे सी वैल्यू जो तो थे वो से दैट एशियन एंड इंडियन सिविलाइजेशन इन द एटीन सेंचुरी में हैड ए डायनामिक ऑफ इट्स ओन और उसका रीज़न में क्या दिया हुआ है चेंजेस इन द एटीन सेंचुरी वार कॉस्ट बाय द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल फैक्टर इन इंडियन सोसाइटी एज मच एज बाय एक्सटर्नल ऑफ फॉरेन फोर्सेस तो फ्रेंड्स देखो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट ना एकदम ट्रू है और इसका सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए क्लियर है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स देखो सिक्सटी क्वेश्चन में क्या बताना है प्रशन एंड रीज़न ही दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कॉटेज इंडस्ट्री है एंड हैंडीक्राफ्ट आर्ट है वो इंडिया में फ्लारिस्ट किया था ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज के रेलवेज के वजह से ये इंडस्ट्री डेवलप्ड हुआ था और रीज़न में क्या बताना है जो रेलवेज था वो हेल्प किया था मूवमेंट ऑफ कॉमोडिटीज एंड गुस्ट का तो फ्रेंड्स देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा देखो ये ये तो ये तो फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखो ये स्टेटमेंट ए जो एसेशन है वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये तो डेवलप्ड नहीं हुआ था रेलवे के वजह से और ये तो एकदम सही है रेलवे हेल्प किया था मूवमेंट ऑफ कॉमोडिटीज एंड गुड्स की तो ए ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू हो जाएगा ए इज फॉल आर इज ट्रू हो जाएगा तो फ्रेंड्स डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स सिक्सटी क्वेश्चन को देख लो यहाँ पर भी एसेशन एंड रीज़न का क्वेश्चन दिया हुआ है चलो देख लेता है स्टेटमेंट को मिर्जा फॉर लॉस्ट पावर टू मीर कशिम बिकॉज मीरा नी हिज सॉन डाइट तो फ्रेंड्स देखो ये स्टेटमेंट कहीं से भी ये ट्रू नहीं है ठीक है फ्रेंड्स और रीज़न में क्या दिया हुआ है जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड था द सिचुएशन ऑफ आउस्ट मीर जफर फ्रॉम पावर यस ये तो एकदम सही है मीर जफर को आउस्ट कर दिया था तो चलो फ्रेंड्स ऑप्शन इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ए इज ट्रू आर इज फॉल्स चलो इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ फॉल्स एंड आर इज ट्रू ठीक है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स 62 क्वेश्चन में देख लेते हैं जो इस इनमें से कौन सा स्टेट को ऑनर किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ऑनर किया था स्टार ऑफ इंडिया इन 1861 में तो फ्रेंड्स साथ साथ ये भी याद रख लाना जो स्टार ऑफ इंडिया जो अवार्ड है वो किस टाइम दिया गया था एटीन में इसको दिया गया था और चलो कौन सा स्टेट है इन बताना है तो फ्रेंड्स देखो इस इसका और आंसर भी कोड में देना हुआ देना है तो फ्रेंड्स देखो ये पे जो भोपाल ग्वालियर पटी रामपुर हैदराबाद एंड बड़ौदा ठीक है फ्रेंड्स तो वो तो कौन सा शामिल है वो बताना है तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जो हैदराबाद हैदराबाद है वो हैदराबाद इसमें शामिल नहीं था ठीक है फ्रेंड्स तो एक दो तीन चार एंड छः इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार छः तो फ्रेंड्स डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा तो याद रखना हैदराबाद नहीं शामिल था स्टार ऑफ इंडिया ऑनर में ठीक है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स देखो सिक्सटी थ्री क्वेश्चन में क्या बताना है जो कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीपू सुल्तान के बारे में स्टेटमेंट बताना है ही मेड नो ट्रेटिंग विद द ब्रिटिश तो फ्रेंड्स देखो ये तो नहीं हो सकता ही हैड नो कॉल विद द मराठास ये तो नहीं ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन थ्री देखो ही शॉर्ट फ्रेंच अलैंड सी एस ये तो सही है एंड ही फेल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश यस ये भी सही है तो फ्रेंड्स देखो चलो इसका ऑप्शन भी कोर्ट में देना है चलो देख लेता है तीन एंड चार ये दोनों सही है तीन एंड चार आर करेक्ट तो फ्रेंड्स सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन तो फ्रेंड्स देखो विक्टोरिया जो मेमोरियल हॉल है वो किसने डिज़ाइन किया था आर एफ क्लिनस्टॉम एच आर विन विलियम इमारसन या फिर एफ एस गो से तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम इमारसन जिसने विक्टोरिया मेमोरियल जो हॉल था उसको डिज़ाइन किया था चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स इसमें बताना नॉट करेक्टली पेयर बताना है ऑप्शन ये देखो 1858 में जो क्रिएशन हुआ था ऑफिशियल रजिस्लेटर 1861 में इंट्रोड्यूस ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम 1909 में सेपरेट इलेक्टर्स एंड 1919 में जो बाई कैमरियलिज्म एट द सेंटर में तो फ्रेंड्स देखो इसका जो नॉट करेक्टली पेयर है वो है ऑप्शन ए ठीक है फ्रेंड्स ये ऑफिशियल लेजिस्लेचर क्रिएशन क्रिएट नहीं हुआ था 191858 में और बाकी का तीनों ये एकदम सही है तो फ्रेंड्स इसका ये सिपरेट भी सिपरेटली भी पूछे जा सकते हैं तो इसको भी देख लेना चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 
तो फ्रेंड्स देखो सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन में बताना है जो निकोलो मैकेफेली है वो एक डिप्लोमैट एंड हिस्टोरियन है वह एसोसिएट किससे एसोसिएट थे सिटी स्टेट ऑफ वेनिस मिलान से फ्लोरेंस से या फिर किंगडम ऑफ नेपलिस से तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेकिया वेली फ्लोरेंस के थे ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्सटी सेवन क्वेश्चन को देख लेते हैं द आइडिया ऑफ हाई चार्ज किस से एसोसिएट था जोल डार्क जुइंगी फिलिप मेलांगटन मार्टिन लूथर या फिर जॉन कैलविन जो हाई चार्ज इसका कॉन्सेप्ट था ये एसोसिएट था जॉन कैलविन से डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा चलता है सिक्सटी एट क्वेश्चन में तो फिर देखो सिक्सटी एट क्वेश्चन में बता फिलोसोफर वाज नॉट एसोसिएट विद द अलाइनमेंट से कुछ जुड़े नहीं हुए थे इमानुअल कांत भोलतेयर मंतीस को या फिर नीज से तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी ठीक है और ये तीनों अलाइनमेंट से जुड़े हुए थे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स देखो सिक्सटी नाइन क्वेश्चन में बताना है द फेमस टॉयर का ऑफ नॉन वायलेंट नॉन वायलेंट थ्री ओ का जिसको थ्री थ्री भी कहते हैं तो वो नॉन वायलेंट मूवमेंट में कौन नेहरू सुकर्णो एंड टीटो सुकर्णो टीटो एंड नासिर जो एलैन नेहरू एंड टीटो या फिर नेहरू नासिर एंड टीटो अलाइट मूवमेंट में जो ट्रोई का था वो वो कौन कौन थे जवाहरलाल नेहरू जी अबुल कमल नासिर एंड जो मार्शल टीटो तो फ्रेंड्स डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स सेवेंटी क्वेश्चन में देखो इन बताना है लिस्ट ट्रू बता बताना है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वार के बारे में ऑप्शन देख लेते हैं जो कोल्ड वार था नेवर इन्वॉल्व इंटरनेशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट द हेलिन्स की कॉन्फ्रेंस अल्टर द नेचर ऑफ द कोल्ड वार एम एस जो गोबर्च थे वो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वार एंड द नॉन अलाइंस मूवमेंट था ग्रीव आउट द प्रॉब्लम ऑफ कोल्ड वार तो फ्रेंड्स देखो जो इसका जो लिस्ट ट्रू हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए ठीक है फ्रेंड्स जो कोल्ड वार नेवर इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक ये और ये सबका सभी एकदम सही है ठीक है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में सेवेंटी वन क्वेश्चन में क्या बताना है हुई स्टेटमेंट प्लीडेड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडिया में महात्मा गांधी मौलाना आजाद सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ठीक है चलता है सेवेंटी टू क्वेश्चन को देख लेते हैं आप सेवेंटी टू क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट बताना है स्टडी ऑफ सेकेंडरी सोर्स के बारे में कौन सा करेक्ट है वो बताना है इट डज नॉट गिव एनी आइडिया ऑफ वाट रिमेंस टू बी डन इट डज नॉट हेल्प इन राइटिंग अ थीसिस इट डज नॉट हेल्प अ रिसर्चर इन सिलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक या फिर इट हेल्प्स रिसर्चर इन सिलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक तो फ्रेंड्स देखो ये जो ट्रू ये करेक्ट बताना है सेकेंडरी सोर्स के बारे में तो फ्रेंड्स देखो ये सभी तो नॉट नॉट है तो ये एक तो नहीं हो सकता ये तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो सेकेंडरी सोर्स है वो हेल्प करता है रिसर्चर को सिलेक्ट करने के लिए रिसर्च टॉपिक को इसी हम सब लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं ठीक है फ्रेंड्स चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स देखो सेवेंटी थ्री क्वेश्चन में क्या बताना है हुई ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉज था सब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री के बारे में कंफ्लिक थियोरीज ऑफ द हिस्टोरियंस या फिर सम पॉलिटिकल एजेंशन ऑफ द हिस्टोरियंस या फिर डिफरेंट मोरल बिलीव्स अमंग द हिस्टोरियंस या फिर रिक्लाइंट्स ऑफ द हिस्टोरियन टू एक्सेप्ट द पर्शियलिटी पर्शियलिटी ठीक है फ्रेंड्स तो देखो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर नॉट सब्जेक्टिविटी के बारे में कौन सा कॉज नहीं था वो होगा ऑप्शन डी ठीक है फ्रेंड्स जो रिलैक्टेंस था ऑफ द हिस्टोरियंस का टू एक्सेप्ट पर्शियलिटी ठीक है चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स देखो सेवेंटी फोर क्वेश्चन में ना मैच करना है स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी से ये दिया हुआ है और इसका आंसर भी मैच करना है चलो ऑप्शन को देख देख लेते हैं सुसरवन सरकार जो थे वो मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री से थे ठीक है फ्रेंड्स और जो ए एस अल्तेकर थे वो नेशनल स्कूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो रंजीत गुह वो सबल्टन स्कूल एंड भिनसेट स्मिथ जो थे वो इम्पेलिज्म और हिस्टोग्राफी से थे ठीक है फ्रेंड्स तो इसको भी देख लेना क्योंकि ये सेपरेटली पूछे जा सकते हैं चलते हैं आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सेवेंटी फाइव क्वेश्चन में देखो हिस्ट्री इज ए साइंस नो लेस नो मोर ये फेमस स्टेटमेंट है ये किसने दिया था चलो ऑप्शन देख लें लियोपार्ड वॉन रैंक के अगस्त कॉम्टे जे बी ब्यूडी या फिर थॉमस बको तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जे बी ब्यूडी ने ये स्टेटमेंट दिया था 
तो फ्रेंड्स आज के लिए तो यहाँ पर ही ख़त्म करता है और ये साथ ही साथ मैंने 2015, 2017 एंड 2000 वर्ल्ड सेट का जो पूरा पी वाई क्यू है वो सब डिस्कस कर लिया है ठीक है फ्रेंड्स और आज ही यहाँ पर ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और जो अगले से जो वीडियो आएगा वो एन टी एन का जो सामने एग्ज़ाम होगा उसके उसके ऊपर डिपेंड करके आगे का जो वीडियो आएगा वो होगा तो फ्रेंड्स कल तो आप सबका जो वेस्ट बंगाल से दे रहे हो उस सब का आप सबका तो एग्ज़ाम है तो इसीलिए ऑल द वेरी वेस्ट अगेन आप बहुत अच्छे से आप सब एग्ज़ाम दीजिए ये पी वाई क्यू वीडियो आपका आप सबको काफ़ी हद तक हेल्प किया होगा अगर हेल्प किया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो